二十三岁生日那天，闺蜜送了我她的孕检报告，她笑嘻嘻的让我把未婚夫让给她，就像我当初大度让出我的妈妈爸爸一样。她说的不对，可我没有反驳，只是微笑着将未婚夫让给她，还附赠了她一个永生难忘的大礼包。我和胡雪珠说是闺蜜，其实更像是姐妹，她是姐姐。我是妹妹，她从十六岁开始被我妈妈接到我们家，与我同吃同住同一个学校。爸爸曾不同意，觉得我妈妈的行为太过自我。她为了理想去云南支教三年，期间连自己的女儿什么时候出巢都不知道，现在却要用满腔的爱来浇灌别的小孩。可妈妈说，胡雪珠身世可怜，明明有极高的音乐天赋，却因为无父无母，家里穷困。根本没法继续读书，他想资助胡雪珠，让胡雪珠可以和我一样拥有璀璨的未来。我爸最见不得我妈掉泪，又见我已经亲切拉着胡雪的手叫姐姐，只得为我们母女俩让步，默许收养了胡雪珠。我家里条件算不错，爸爸做生意，就算为胡雪珠提供与我一样的待遇，上一年二十 W 学费的贵族艺术高中，我们的生活质量也没有下降。相反，因为胡雪珠的到来，我和妈妈的关系有了很大的缓和。我对她本来是喜欢和感激的，谢谢她将我的妈妈带回给我。直到我十五，她十九那年，家里发生了一件事，我才错愕认识到，东郭先生和蛇的故事其实不只是故事。胡雪珠她面容娇美。就算在遍地都是俊男靓女的艺术高中，依然蝉联了两年的校花宝座，是全校公认的女神。向她表白的男生很多，时常会送她各种各样的礼物。偶尔，她也会向我抱怨：“维维，有时候我真的好羡慕你呀、啊，可以享受自在的校园生活，不像我，走到哪里都会被人关注，一刻也不能放松。”其实我听得出她言辞之间的炫耀。可我并不在意，因为他不只是我的朋友，更是我的家人。我笑着回他：“因为你优秀嘛，所以他们都很喜欢你。”可他们太幼稚了，我还是更喜欢成熟的男人，温柔体贴又风趣。我看着他满怀憧憬的样子，忍不住说：“你，你一定会遇到的。”“嗯，我已经遇到了。”“谁呀、啊？”我好奇问他。他笑笑不语。那时我真傻。怎么也没有想到，他口中的男人竟然会是我的爸爸。撞见他们龌龊行事的那天，是钢琴班的老师临时有事，让我提早回了家。刚放下书包，就听见书房传来奇怪的声音。我怀着不安的心情，悄悄靠近。隔着虚掩的房门，我看到胡雪珠跨坐在父亲的腿上，双手挽着他的脖子。那一瞬间，有什么东西在我脑子里炸开。我用力地推开了门，冲着他们大声质问：“你们在干什么？”爸爸的脸色立刻变了，他伸手去推胡雪珠，胡雪珠倒是一点不慌，她慢吞吞地从爸爸身上下来，整理了有些褶皱的衣摆，她的头发有些松散，整个人透着一股妖媚的气息。纵然我再怎么未经世事，也知道刚才他们两个人的举动不正常。爸爸连忙开口解释。喂喂，事情不是你想的那样，那是怎样？我指着胡雪珠，她为什么会坐在你的腿上？胡雪珠将碎发撩起，刻意露出脖子上明晃晃的红痕。我想我爸爸了，叔叔刚才在安慰我。我冷冷一笑，那用得着抱在怀里安慰吗？胡雪珠的解释，狗都不信。爸爸有些慌了，他似乎想说些什么，却被胡雪珠温柔的安抚。别急，我会跟维维说清楚。胡雪珠走到我面前，我们单独聊聊。你要怎么解释刚才的事？胡雪珠拉着我走进她的房间，床头挂着我们的合照，曾经亲密无间的样子，现在怎么看怎么讽刺。解释，我为什么要解释？胡雪珠忽然笑了，唇角吸又涩的唇又糊了一片，看着令人刺目。我捏着拳头，偏过头不去看她。他反倒从容坐在椅子上，双手交叠放在腿上，像个娇贵的公主。事实就是你看到的，没什么好解释的。胡雪珠，你不要脸！从小养成的良好教养，让我连骂人都不会。胡雪珠并不生气。喂喂，你知道什么是喜欢吗？我不懂。
，但我知道做小三就是不道德的行为。我妈妈好心收养你，你就这么报答她吗？我很气愤。当初妈妈是看胡雪珠可怜，才带她回来的。没想到她不仅不感恩，居然在背地里勾我爸爸。胡雪见我这么生气，也不装了。林维维，你不也讨厌你妈妈？现在装什么大孝女？我承认我爱上林天风，可那又怎样？是你妈不懂珍惜这么好的男人，把他越推越远。我为什么不可以和他在一起？我从没想过胡雪珠能无耻到这种地步。这场谈话已经没必要继续，我现在就要把这件事情告诉我妈。就在我准备离开之际，胡雪球的一句话让我停在原地：“小朋友要去跟妈妈告状吗？”“怎么，你怕了？”胡雪珠笑了一声，眼唇轻笑，一副看戏的表情。林维维，你还真是愚蠢！胡雪珠敛起笑意，眼神冰冷。如果她知道最亲近的人背叛了自己，你觉得她能承受得了这样的打击吗？我一时语塞。对于这一点，我的确没想到。我妈妈是个温婉的江南女子，她性情温顺、善良、大方。可这样的她也有致命的缺点，眼里容不得沙子。一旦知道爸爸和胡雪珠双双背叛了他，他肯定会崩溃的。我不甘心，可我什么都做不了。胡雪珠慢慢走到我面前，把手搭靠在我肩上，轻声：“维维，你只要装作什么都不知道就好，我们依然是最好的家人。我会和你一起爱你的妈妈。人怎么可以这么无耻？我必须得找个合适的时机和妈妈摊牌。”胡雪球的行为越来越过分。他公然在妈妈的眼皮底下向爸爸投怀送抱，两人浓情蜜意的样子让我感到十分恶心。每每这个时候，妈妈总是一脸欣慰地看着他们。以前还说不愿意小雪留在家里，现在好的跟亲生父女一样。好几次我和妈妈暗示，他们的关系并不简单，但她却只是微笑着抚摸我的头发。微微，这是吃醋了。放心，你永远都是爸爸妈妈最爱的小公主。妈妈什么都不知道，甚至还在为胡雪珠的生日准备惊喜。我越来越难受，恨不得用刀直接杀了这对狗男女。但想到我要守护妈妈走出阴霾，脑子就冷静了下来。我买了一个能录制高清视频的手机，想要拍下他们暧昧的证据。但第一次做这种事，没什么经验。拍照的时候，声音忘了关掉。胡雪珠寻声发现了我，她淡定地穿好衣服，走到我面前，直接抢走了我的手机。喂喂，你忘记我们的约定了吗？她明明在笑，可笑容却让我不寒而栗。我往后退了一步，她将我的手机重重地摔在地上，朝我步步紧逼。为什么你学不乖呢？我求助地看向书房内的爸爸。爸爸，喂喂，别闹。爸爸正低着头在慌乱地整理衣服。似乎没想到自己会再次被我抓到。令我更为失望的是，面对胡雪珠对我的威胁，他头都没抬就开口让我别闹。衣服穿好，他应该是不知道怎么面对我，直接说了公司有事要出差几天，就离开了书房，把我丢给了胡雪珠，让胡雪珠跟我聊。我的心彻底凉透了。妈妈说我是他们最疼爱的小公主，可她不知道。爸爸现在眼里、心里都只剩下胡雪珠，你非要把好好的家庭拆散才甘心吗？胡雪珠逼问我。啊，好好的家庭！我怒瞪着胡雪珠，这不要脸的狐狸精，他怎么敢说这样的话？我幸福的三口之家早就因为他分崩离析，只是妈妈还蒙在鼓里罢了。喂喂，别再惹我生气了！胡雪珠弯腰捡起地上的手机，塞进我的手里。今天我就当没看到你，乖乖做你的小公主，别再来打搅我和叔叔。说罢，他俯身凑近，在我耳边低语：“可你要为你的不乖付出一丢丢代价。”我以为胡雪珠只是故意吓唬我，她只是个学生，除了勾引我爸，还能有什么本事？可我低估了胡雪珠的手段，她在人前扮楚楚可怜，故意讨好我，等到了没人的地方，又开始讽刺挖苦。林维维，你马上就会知道得罪我的下场有多惨。我没理会他的威胁，因为我在等妈妈回来。妈妈被领导外派去邻省参加组织学习，要一周才能回来。等他回来，我要把所有的事情都告诉他。
。可我还没等到妈妈回来，却先等来了校园霸凌。喜欢胡雪珠的男生看不惯我，把我堵在厕所里，扇我耳光。林薇薇，你算什么东西，也敢欺负我们雪女神？就是，就他那副呆头鹅的样子，雪珠不嫌弃他就不错了。他居然还敢甩脸子，谁给你的胆子？脸上火辣辣的疼，自小没吃过什么苦头的我，疼得直掉泪。霸凌者又怎么会因为我哭了就收手？他们抓着我的头发朝墙上撞，嘴里骂骂咧，丑八怪，再哭弄死你信不信？我被吓得不敢哭，只能紧咬着嘴唇，不发出任何声音。直到上课铃响，他们才大发慈悲地放过我。我无力地跌坐在地上，蜷缩成小小的一团，难过的哭出了声：“妈妈。”我好想你，我终于明白胡雪珠的那句话不只是威胁而已。接下来的几天，霸凌仍在继续。虽然我找过老师，但也只是批评了事。这之后，他们对付我的手段更狠了。他们用燃烧的烟头烫我，将我关在厕所的隔间，再从上面把洗抹布的脏水泼到我的身上。学校生活俨然成了我的噩梦。我掰着手指头数日子。再等等，再等等就好。只要妈妈回来，一切都会变好的。我满怀期望，却迎来了生命的至暗时刻。妈妈满身是血，她看着我，那双空洞的眼中满是绝望。啪，书包掉在地上，我顾不上去捡，双腿像是灌了铅，我跌跌撞撞奔向妈妈的身边，看着嫣红的血液从她口中溢出。我手足无措地用手擦拭着妈妈嘴角的血迹，可是越擦越多，怎么也止不住。喂喂，对不起呀、啊，妈妈红着眼看我，妈妈不能陪你了。不会的，你一定会好起来的。眼泪模糊了视线，我笨抽地安慰她，我会救你，对我要救你的。我从书包的侧面翻出手机，不顾满手鲜血，拨打了幺二零急救电话。是幺二零吗？这里是沿河小区，请快点派救护车来。我妈妈，我妈妈她，我强迫自己保持冷静。现在不是哭的时候，我妈妈跳楼了。她现在状况很不好，求你们快点过来。她的生命正在急速流逝，视线不再清明，就连呼吸也变得微弱。妈妈，不要睡着。我紧握着她的手，声音都在颤抖。我还有好多话没跟你说。你说过这次回来会带我去看海的，我从没觉得距离死亡这么近。我不断在他身边呼唤，祈祷着妈妈能听见我的声音。我们会救你妈妈，你一定要坚强。救护车来了，急救医生利落地将担架拿出来。年轻的女医生拍拍我的肩，温柔地安慰。我重重地点点头，眼看着妈妈被抬上担架，从她的右手里掉出一团纸，上面早已经被血迹染红。可现在我顾不得这些，只能将那团绯红的纸揣进兜里，跟着救护车一起到了医院。妈妈被推进手术室，室外的红灯亮起，我颓然地坐在地上，身体止不住的颤抖。不知过了多久，爸爸终于来了。喂喂，你妈她怎么样了？我低着头，什么都没说。你说话呀！爸爸激动地抓住我的肩膀，用力地摇晃。你妈到底怎么了？我一回来就听到邻居说她跳楼了，好端端的，她怎么会跳楼呢？她演的真好啊，好到我都以为她真的在乎妈妈。我掰开她的手指头，冷冷的看着她。妈如车里面做手术，我不想和你吵。从她和胡雪珠勾搭成奸，放任她对我的欺凌，我对她就再也没有所谓的父女情。她没再说话，只默默的坐在旁边的椅子上。八个小时后。手术室的灯灭了，我急忙迎上去。医生，我妈怎么样？她没事吧？手术顺利，但病人还没有脱离危险，要在重症监护室里观察二十四小时。如果到时候生命体征正常，就算成功了。外科主任摘下口罩，又看了一眼我爸。家属要做好心理准备。这番话意味着什么？其实大家都心知肚明。妈妈被推进 ICU， 我只能隔着门窗看她。他浑身插满了管子，就连呼吸都要依靠仪器输送。喂喂，我今晚在这里守着，你明天还要上学，先回去休息吧。我不走，我要留在这里陪着妈妈。喂喂，听话，换做以前，我一定会乖乖听话。
。可现在我已经不想再当愚蠢的乖乖女了。我转过头，妈妈躺在这儿，我哪儿也不去，我就在这里守着。等他醒来，我在 ICU 外守了一天一夜。妈妈的状况终于稳定下来，已经转到普通病房。但奇怪的是，他没有任何醒来的征兆。医生说，很可能是坠楼时颅内血块压迫神这种昏睡的状况，可能会持续很久。简而言之，妈妈变成了植物人。我好像一夜之间长大了。之前总是需要妈妈疼爱的小姑娘，终于也可以照顾妈妈。虽然医生说妈妈的状况不容乐观，可我相信她一定不会丢下我的。我握着妈妈的手，在脸颊上蹭，就像小时候妈妈将我抱在怀里，她总是会温柔地抚摸我。妈妈，早点醒过来吧，我想你了。口袋里的那团纸疙瘩我难受，我伸手拿出来，上面的血迹早已干，泛着紫黑色的痕迹。当纸团摊开，我终于明白妈妈为什么会走上这条绝路。那是一张孕检报告，上面赫然写着“宫内妊娠、单活胎，孕期四周”。胡雪珠，你怎么敢？我又没想到她会跳楼啊！那个老女人真是晦气。我刚刚到家，就听见胡雪珠在客厅里和人打电话，愤怒让我丧失理智。我径直冲向胡雪珠。他毫无防备地被我按倒在地上，我抓住他的头发，发狠地往地上撞。林薇薇，你是不是疯了？他痛苦地哭喊，我全当听不见。如果不是因为胡雪珠，妈妈根本不会跳楼。他是罪魁祸首，我恨不得杀了他。薇薇，你在做什么呀？爸爸不知道什么时候回来的，他将我从胡雪珠身上拉开。我知道你妈出事了。你心里难过，可你也不能把气撒在小雪头上。对我当然不能只把气撒在他身上，还有你呀、啊！我转过身发疯似的咬他。你们这对狗男女，你们不得好死！他疯了，他真的疯了！天疯！你看他把我打的，你要为我做主啊！胡雪珠哭得梨花带雨。刚才我下手极狠，根本没有留情，他的脸上都是血。那又如何？他还能好端端地站在这里告状，可妈妈只能躺在医院的病床上，叫天天不应，叫地地不灵。我应该杀了你的，杀了你！啪！从小到大，我爸没打过我，可今天他却为了这个破坏我们家庭的女人，动手打我。我捂着脸，泪水在眼里打转，我紧咬着下唇，才让自己不至于太狼狈。知道妈妈为什么会跳楼吗？是因为你让这个贱人有了孩子，我将孕检报告甩在他的脸上。你现在是不是很失望？妈妈还活着，你想扶她上位？你做梦！维维说的都是真的。胡雪珠的脸色很不好看，她看上去有些紧张，伸手想要挽住爸爸的胳膊，却被避开了。天风，你听我解释，我不知道他那时候回来，我本来想给你个惊喜，可是没想到他红了眼。一副楚楚可怜的样子，你怎么会有我的孩子？爸爸的声音有些沙哑，充斥着不敢置信。胡雪珠闻言，拉住爸爸的手，放在他的肚子上。天风，这是上天赐给我们的孩子，你不高兴吗？郎情妾意，多美好的画面！可我只觉得恶心。渣男小三，他们怎么不下地狱呢？可是爸爸并没有想象中的高兴，他收回手。眸色冰冷，我每次都做了错事，可能有孩子，除了你还能有谁？你是我唯一的男人，林天风，你现在想赖账吗？我懒得理会他们的纷争，直接走到妈妈的房间。主卧他已经很久不睡了，他总会为了学生奔波，早出晚归，为了不影响爸爸的睡眠，几年前就已经搬到次卧。屋内的陈设很简单，一张床、一张书桌以及衣柜，还有就是放在墙角的行李箱。他还没来得及收拾，我打开行李箱，想将他的东西整理出来。等妈妈醒来也会开心点吧？可我不知道，我打开的是潘多拉魔盒，行李箱里放的除了一些衣物，剩下的都是诊断报告以及几瓶白色药瓶。百度检索出的是治疗抑郁症的药物。妈妈竟然得了抑郁症，那么爱笑的妈妈怎么会得这种病呢？我试图找出妈妈抑郁的原因，将行李箱整个翻出来，终于在夹层里面找到一本日记本。
二零一六年十月十九日，我发现老公出轨了，在他的衬衫上有女人的口红印，我有点害怕，但又不敢问他。二零一六年十月二十日，小雪今天彩排了话剧节目，她和我分享彩排中的趣事，我盯着她的嘴巴，好像突然明白了什么，原来她衬衫上的口红是小雪留下的呀，那应该只是个误会，我最亲的人怎么会背叛我呢？一定是我的错觉。二零一六年十月二十一日，我还是不放心，所以偷偷装了监控。如果是一场误会的话，我会主动认错，老公会原谅我的吧。二零一六年十一月十三日，他们经常在我出差的时候偷情，有时候在卧室，有时候在客厅，好恶心啊！可是怎么办？我不能拆穿。维维那么喜欢他们，知道的话会很难过。我欠了维维太多，这次我想守护他的幸福。2016年11月27日，最近我的精神状态越来越糟糕，我想我需要看医生。2016年11月28日，今天去看医生，诊断结果是抑郁症。可我明明在笑啊！ 2016年12月22日，医生说我的病情越来越严重，我真的很想死啊！可是我还得陪着维维。2016年12月23日，我决定去外省治疗，等回来的时候就是全新的我。到时候，我想带维维去看海，就我们两个人。看到这里，我早已经泪流满面。原来妈妈她什么都知道，她在我的面前故作坚强，只是想守护我的幸福。为什么我没有更早一点发现？聪慧如她，怎么可能毫无察觉？最亲的人当面背叛，可她却只能微笑着承受所有的苦楚。所以那张孕检报告。成了压死他的最后一颗稻草。妈妈，你好傻！我抱着日记，哭到不能自已。爸爸不知道什么时候走到门口，他看着我哭得厉害，忍不住也红了眼眶。维维，都是爸爸不好，爸爸向你道歉。你别进来，他太脏了，他不配踏进妈妈的房间。我跟学校请了长假，守在妈妈的身边，哪儿也不去。他只剩我了。妈妈是个孤儿。曾经，爸爸是他的依靠，后来有了我，我就成了妈妈的精神支柱。尽管他总是在外面奔波，可我知道，他只是希望能让更多可怜的孩子拥有美好的未来。年幼时不懂，现在懂了。爸爸和胡雪珠的关系似乎疏远了，可是还不够。妈妈经受的痛苦，总得加倍还回来才行。可我太弱了，想要对付他们。只能从长计议。爸爸每天都会来医院，可他从不敢进病房，因为我那天跟他说：“你太脏了，不要靠近我的妈妈。”他再也没有踏入病房半步，每次只在门口远远地看着。今天也是，爸爸在门外逗留了半小时，正准备离开的时候，我喊住了他：“爸爸！”我看着他有些僵硬的背影，慢慢地转过身来。爸爸瘦了。最近公司、医院两边跑，加上还有胡雪珠没事找事，想来他的生活并不轻松。喂喂，你终于肯叫我了。他的声音掩饰不住的雀跃，可在我听来却令人作呕。我忍着不适，主动将门打开，进来吧，我有话想跟您说。他看起来很激动，进门就立刻握住了我的手。喂喂，之前的事都是我不好。你放心，以后不会再发生这种事了。他再三保证，一定会好好守护我和妈妈。如果他再早点说出这些话，也许我还能原谅。可此刻，我对他只有厌恶。他的靠近没有让我有半点愉悦，相反，我闻到他身上的气味，忍不住捂住鼻子干呕。离我远点，爸爸握着我的手，又讪讪地放下。他向后退了几步，表情看上去很慌张。我不知道自己的身体出了什么状况，也许我也要看看医生。在妈妈醒来之前，自己的身体可不能垮掉。喂喂，你是不是太累了？爸爸小心翼翼地开口，生怕惹我生气。我也不知道发生了什么，只是在他靠近时那种剧烈的恶心，让我顿感不适。现在又好多了。妈妈有记日记的习惯，你知道吗？我缓过神来。从枕边将妈妈的日记本翻出来，他摇了摇头，脸上写满了困惑。你想知道吗？
。妈妈跳楼之前都发生了什么？我漫不经心的开口，可字字诛心。爸爸张了张嘴，但想说不出话来。本来不想让你看的。可是我觉得爸爸有知道真相的权利，我将日记本递到爸爸跟前，所以看完里面的内容吧。爸爸，看看你的妻子，我的妈妈都经历了什么。爸爸从我手中接过，他翻开了日记本的第一页，只是记录了一些无关紧要的小事。他的表情如常，又慢慢的向后翻阅，直到停在某一页，我能觉察出他情绪的转变。好好看清楚吧，接下来的每一篇日记。都是加速妈妈走向死亡的绝笔书。爸爸一页页的翻阅，情绪也逐渐失控。末了，他合上手中的日记本，扑通一声跪在妈妈的病床前：“我到底都做了什么呀，亲爱的爸爸？这是我送你的礼物啊！当你每次和胡雪球痴缠，都是在推着妈妈走向死亡。你应该记住，永远记住，因为有了这份愧意，你才会长长久久地活在痛苦中。”我从他手中抽出日记本，默默地放回枕边。那个时候，妈妈一个人肯定很难熬吧？我撕开血淋淋的伤口，微笑着说道：“我们都是罪人呢，爸爸。”我看着爸爸跪对在病床前，一米八的男人哭得像个孩子。他狠狠地给了自己几巴掌。错的不是你，他的嗓音沙哑的厉害。是我，是我鬼迷心窍。我明明答应过他，会永远爱他。爸爸抬头看我。红肿的脸颊看起来说不出的狼狈，他咧着嘴，笑得比哭还难看。喂喂，我会赎罪的。他站起身，颤颤巍巍地走出病房。那个高大的背影，不知怎么浸透着一股悲凉。我收回视线，却看到妈妈眼角落泪了。他都听到了吧？妈妈别哭，我会让他们下地狱的。胡雪珠的孩子打掉了，我亲眼看见的。我从医院的食堂打饭回病房，就看到胡雪珠被爸爸的助理拖进医院。林天峰，这是我们的孩子啊，你怎么舍得？这是他上位的资本，胡雪珠当然舍不得打掉。爸爸脸上没有一丝表情。胡雪珠，你没得选。林天峰，你个畜生，连自己的亲生骨肉都不放过。他的声音吸引了不少人的围观，毕竟八卦是人类的天性。不可置否，我也在当中。胡雪珠在人群中看见我，满眼愤恨。是你，是你这个贱人，都是你在背后挑唆。啪！不等我开口，爸爸已经打了他一巴掌。你口中的贱人，是我的女儿。在这之前，胡雪珠可以轻易的将我踩在脚下。现在，爸爸却说我是他的女儿，多么讽刺！胡雪珠做梦也不会想到，我爸爸会动手打他。就在他愣神之际，已经有人叫来医生，给他打了一针镇静剂。胡雪珠倒在助理身上，被送进手术室。喂喂，要看吗？爸爸向我发出了邀请。我提着饭盒，面带微笑，要胡雪珠，你的美梦到此为止了。胡雪球被强行流产后，爸爸看上去老了十几岁，原本乌黑的头发，此刻竟然已是两鬓斑白。短短数周的时间，他像是变了个人。他跪在床前，满含深情地看着病床上的妈妈。病床爸爸没有做过，他说他不配。我也觉得，所以我并没有阻止。他愿意跪就跪着吧。喂喂，你回学校吧。我们很少说话，大多数时候都是沉默。他突然开口，倒是叫我都有些意外。替妈妈擦拭身体的动作缓了几分，我要留在这里陪她。妈妈只有我了，我不能丢下她不管。喂喂，你还年轻，未来还有许多种可能。爸爸苦口婆心地劝道：“你妈妈肯定也不想看到你为她牺牲。”我笑一声。我被胡雪珠欺负的时候，你装聋作哑；我被校园霸凌的时候，你视而不见。现在，爸爸，你终于想起来关心我了啊！爸爸羞愧地低下头，对不起。喂喂，道歉有用的话，还要警察干嘛？这话我没说，但他似乎并不想到此为止。胡雪珠，我已经送走了，霸凌你的那些人，我也会处理。说到这儿，他顿了片刻，喂喂，就当是为了你妈，回去上课吧。我知道他是出于愧疚的心理，他想弥补自己犯下的过错。本想拒绝，可我看着躺在病床上的妈妈，她应该也希望我可以拥有更好的未来吧。
。况且我还有更重要的事没做，我会回去上课。爸爸的脸色露出喜色，但我又继续说道：“但我有个条件。”他点点头：“只要你回去上课，什么条件都行。无论将来胡雪珠发生了什么，你都不许再见他。我不会再见他了。”维维，爸爸回答的干脆。可我看着这样的他。恨意没有消减半分，爸爸，我永远都不会原谅你的。嗯，我知道，所以带着愧疚好好活下去吧。睁开眼的每一天都是在为过去赎罪。我得了一种病，只要和男人过度接触，就会头晕、恶心，严重时甚至会引发心脏骤停。医生告诉我，这是心理障碍，无药可医。我只能守着这个秘密，谨小慎微地活着。高考结束后，我考进了一所九八五大学。入学前，爸爸给我准备了很多东西，我什么都没要，唯独留下和妈妈日记本一样的本子。我想记录我的大学生活，等妈妈醒来的时候可以讲给她听。幸运的是，我遇见了江晨。从小一起长大的情分，让我们之间的感情迅速升温。不幸的是，我见到了胡雪珠。明明他被我爸爸驱逐出去，消失了两年，他却装作与我熟稳的模样，挽着我讨好。喂喂，两年不见变漂亮了，我真的很佩服他的脸皮。他差点害得我家破人亡，竟然还能恬不知耻的主动凑上来。喂喂，这是将阿姨带回来的那个女生吧？我听我妈提过，男人都是视觉系动物。胡雪珠比两年前更加好看，放在人堆里，那也是一眼就能看见的大美女。这种神颜主动找上来，怎么可能不多看两眼？江晨丝毫不掩饰惊艳之色，接着问我：“维维，以前怎么没见你介绍啊？现在也不晚，你不是见到他了吗？”我就是打个招呼，我最喜欢我家维维了。江晨以为我在吃醋，宠溺的点了点我的鼻尖。小粗精，我讨厌他没有分寸的亲昵，皱眉瞪他，别动手动脚的。江晨的笑容凝固，气氛有些尴尬。一旁的胡雪珠顺势打个圆场，微微慢热，以后就好了。江晨也没多说什么，我们各自分开。胡雪珠却盯上了我，林微微，咱们好歹姐妹一场，这么冷淡不合适吧？呵，你还记得自己做过什么吗？那都是过去的事儿了。再说，你不也已经报复回来？胡雪珠压低嗓音，目中隐隐有着愤怒和不甘。当年你亲眼看着我流产，是不是挺开心？咱们这算是一报还一报，也算扯平了。我默了默，做出感慨的模样。你说的对，我们都该放下了。笑话？怎么可能呢？他觉得扯平了。可我的妈妈现在还躺在病床上昏迷不醒。我花了三年时间考入了他读硕的大学。胡雪珠不会知道，我们的重逢不是巧合，而是我蓄谋已久。我和胡雪珠又成了闺蜜。胡雪珠毕业后选择留校。他一直贴着我，做出跟我是绝好闺蜜、形影不离的模样。我知道他是看上了我的男友江晨，还为此强行参加了给本科生设的话剧社。我佯装不知道他的心思。大学四年，他们成天出双入对，剧里扮演罗密欧与朱丽叶，剧外俊男靓女，不少人都将他们当作真正的情侣。但我知道，江晨想娶回家的只有我。我是家世跟他最匹配的人选，与我家联姻，他们江家的事业可以再上一个高楼。喂喂，等很久了吧？今天排练的有点晚。江晨捧着奶茶塞进我手里，给你最喜欢的焦糖珍珠。呼，你就只心疼喂喂，多给我买一杯会死啊！胡雪珠吸着红唇，一副被辜负的表情。一杯二十二，等什么时候降到两块，我就给你买一杯。小气。才二十二嘛，我可不像你那么有钱，过日子还是得省着点花。我明显能感觉到胡雪珠说这话时语气里的失望不屑。这么多年，江晨一直对他的示好不主动不拒绝，让他不爽了很久。而让他一直不敢明目张胆对江晨下手的原因是，他还不知道江晨的家底。如果江晨是个名副其实的富二代，他大概会跟挖我爸爸一样，直接冲了。可江晨日常表现的抠搜节俭，节假日还去兼职当销售打工，所以他一直处于试探的状态。
。我搅动着奶茶，装作不经意间透露：“下个月陈海生日，给我发邀请函了。”他是陈氏玩具厂的公子爷，想喝奶茶，你到时候可以喝个够，我再邀请他。胡雪珠笑着挽着我的胳膊，亲昵道：“那好吧，什么陈海不陈海的，我都不认识，我就想好好陪着我家微微吃顿饭。”我微笑着点头。嗯，胡雪珠并不知道，陈海名义上的生日宴其实是给他爸选妃。这对父子俩背地里玩得很乱，只是鲜少有人知道这些。为了引胡雪珠上钩，我自掏腰包给他置办了价值数十万的晚礼服。喂喂，你也太好了吧！不愧是我最好的闺蜜，她真的被感动到了的样子。一旁陪着我们在奢侈品店选衣服的江晨也忍不住开口。得了，你高兴也不能抱别人的女朋友啊！胡雪珠调皮的吐了吐舌头，怎么了？羡慕吧？江晨的表情有些微妙，他看着我，默不作声。胡雪珠像是发现了什么，立刻拔高了声音：“喂喂，你该不会不会什么？裙子还想不想要了？”我打断他的话，眼神有些冷淡。胡雪珠这次倒学聪明了，她勾起唇角。江晨，我们家维维自尊自爱，和外面的妖艳贱货可不一样，你可要好好珍惜她呀。江晨笑得很勉强，但还是接受了这个理由。我知道我自己对男人厌恶、抗拒亲密接触，对江晨挺不公平，只是我还需要一些时间慢慢调整。陈海的生日宴就快到了，我给胡雪珠准备的惊喜也很快就会揭晓。哇，那是谁呀？长得也太漂亮了吧！没想到陈海还认识这种大美女，都别抢！一会儿我去要联系方式。胡雪珠一袭宝蓝色鱼尾晚礼服，顾盼生姿，一出场就吸引了所有人的注意力。这当然也包括宴会的主人陈海，他毫不掩饰对胡雪珠的欣赏，跟我随意打了个招呼，目光又落在胡雪珠的身上。这位美女是我闺蜜胡雪珠，我只是简单的做了介绍。毕竟胡雪珠比我想象中更主动，早就听维维说起陈少，没想到这么年轻。胡雪珠唇角的笑容恰到好处，她伸出手：“你好，我是胡雪珠，你也可以叫我小雪。”呵，胡雪珠的野心都写在脸上。陈海这样的人精又怎么会看不出？他直接上手，搂住了胡雪珠的腰：“我们去那边单独聊聊。”江晨递过来一杯香槟，看着胡雪珠和陈海谈笑的背影，忍不住整眉。他们不是才第一次见面吗？这么快就熟了？也许有缘吧。我漫不经心的开口，端起香槟一饮而尽，然后将香槟杯重重的放在桌上。我累了，先回去了。我送你。我来只是为了将胡雪珠送进陈海的手里，如今目的已经达成，自然没有逗留的必要。回去的途中。江晨看起来心不在焉，在想什么？你说胡雪珠不会出什么事吧？江晨对胡雪珠的关心有些超过普通朋友的界限。我侧目看他，江晨，你对他心动了吗？喂喂，你知道我喜欢的一直都是你。江晨握着我的手，深情款款，可他并没有正面回答我。我抽回手，视线转向窗外。江晨，你可千万别让我失望啊！胡雪珠参加生日宴后的第二天没来上课，第三天依然没来，直到第四天，胡雪珠满身疲惫地出现在我们面前。小雪，才几天没见，你怎么成这样了？江晨上前搀着她坐下，满脸担忧，就是有点感冒，没什么大事。我实在佩服胡雪珠，被陈海父子玩了一晚上，不死也得脱层皮，她竟然这么快就回来了。那天的事，陈海在微信里都跟我说了。胡雪珠放得开，就算在房间里看到他家老头子，依然面不改色。胡雪珠愿意忍，当然是因为陈海出手够阔，一百二十万的卡地亚手表直接送给了他。这对胡雪来说是稳赚不赔的生意，他当然不会错过。只可惜，我更好奇接下来他会做何选择。你和陈海，胡雪珠听到陈海的名字，下意识抓住了江晨的胳膊，是不是他欺负你了？我找他算账。江晨很生气，起身就要去找陈海。我将一切看在眼里，并没有出声制止，反倒是胡雪珠出声拦住了江晨。你误会了，陈海人很好。
那天我不舒服，还是他亲自送我回来的，没错，直接送到总统套房。这后半句，胡雪珠显然不会说。江晨气鼓鼓地坐在胡雪球身，你不舒服，怎么不给我打电话？我们不是好朋友吗？好啦，我知道你关心我，可你不是已经有维维了吗？胡雪珠似乎起了兴致，尽管她对穷逼没兴趣，但是对于抢男人这回事。倒是业务熟练，江晨立刻反应过来。维维，我只是作为朋友，担心他被人欺负。嗯，我知道。瞧，维维才不会为这种小事生气呢。胡雪珠嘴角含笑，是吗？原来维维这么大方，她几乎整个身体都靠在江晨身上，故作虚弱的扶额。江晨，我好像很不舒服，你送我回寝室吧。维维，那我……江晨的眼力见有。但是不多，身体重要。你先送小雪回去，我下午还有课，先走了。江晨得了准许，单手托着胡雪珠的腰，让她整个身体的重量都压在她身上。胡雪珠略带歉意的看看我，抱歉，维维，我可能要借江晨一用。用这个字很微妙。不久之前，我知道江晨和胡雪球的关系已经有了突破，江晨自己出轨了。却还要在我面前表演深情，冠三和渣男还真是天生一对。我为他们安排了最完美的剧本，只等着两位主角的登场。陈海因为欠我母亲人情的缘故，愿意帮我。他用外网 IP 在学校论坛里发了一段十五秒的短视频，内容劲爆。尽管没有拍到脸，但两男一女的画面令人咋舌。这段视频立刻刷爆朋友圈，所有人都在问视频中的女主角到底是谁，玩得这么开，甚至还有吃瓜的在线求资源。同一时间，我和江晨母亲约了见面，就在胡雪珠常去的甜品店。江晨虽然被保护得很好，但他母亲也是白手起家的富一代，财经杂志经常会看到他的身影。因为他对室内积极纳税和解决就业的贡献，他名下有辆被政府授予特殊牌照的车。以胡雪珠攀附豪门的野心，他但凡认真点查，都能查出每周五晚上来学校接走江晨的低调保姆车，上面就有江母在室内特有的通行标识。江晨母亲对我单独找他有些奇怪，我将胡雪珠的孕检单递给他，垂眸难过道。阿姨，我跟江晨没办法结婚，他和我的好朋友在一起，已经有小朋友了。喂喂，话不用多说，点到即止。看着江晨母亲指的发白的手，我知道以他的手段，他会即刻去查江晨和胡雪珠的事情。胡雪珠过往的桩桩件件，哪个经得起调查？众人离场的话剧社后台，我装在那边的监控有了动向。还全然不知道自己惹毛了江晨母亲的胡雪珠，从身后抱住了对镜卸妆的江晨。江晨，你和我结婚吧，我们都已经有了宝宝。江晨冷笑着掰开他的手指，胡雪珠，你配吗？胡雪珠双眸含泪，一副委屈受伤的表情。难道你对我真的一点感情都没有吗？江晨听到这儿，忍不住笑了出来。他拿出手机，点开了那段被疯传的十五秒视频。视频里的女主角是你吧？江晨伸手撩开她的衣摆，指尖准确地按在她右腰的位置。你说我们做了那么多次，我会认不出你腰间的蝴蝶胎记吗？胡雪珠脸色立刻变得煞白，她张嘴反驳：“不是的，我是被抢。”这样的借口，你以为我会相信吗？她收起手机，冷淡地说了句：“以后别再约我了，我嫌脏。”还有。别告诉维维，否则我会让所有人知道你就是视频里的女主角。江晨不愧是渣男，踹走了捞女，还妄图抓住我。这场闹剧也是时候该落幕了。我爸爸这么多年一直对我深感愧疚，在得知胡雪珠撬走了我的男友，他当即让人去跟江家退婚，并撤走了对江家的注资，让江家的资金链陷入断层。江晨母亲一面焦头烂额处理公司的事务，一面好话说尽，让江晨跟我跪着道歉，我都没有理会。一番拉扯下来，江家陷入了财政危机，江晨母亲正无处发火，还想用孩子让自己上位的胡雪珠，全然不知道江家发生的风波。外泄的视频被人扒出来，女主角是她之后，她连学校都待不下去。
，眼看着没有活路，江晨也不理会自己，遂咬牙拿着运简单杀到了江家，大概是想敲诈一笔。他以为一直希望我能够为江晨生小孩的江晨母亲，就算不看重他，也会很看重他肚子里的孩子。可他哪知道，江晨母亲早就知道他的底细。江家别墅关了门，谁也不知道当天发生了什么事。胡雪珠消失了，彻底消失在 B 市。作为好闺蜜，我在煎熬等待她两个月，却始终联系不上她后，选择了报警。江母和江晨被警方带走调查。原来胡雪珠当日索要五百万的打胎费，被江晨母子奚落拒绝。胡雪珠气急，直接要报警，用亲子鉴定告江晨强奸。江母让保镖把她打晕，用损毁大脑的药物控制，把她弄到了缅甸。缅甸罪恶滋生，一个疯疯癫癫的漂亮女人会遭遇什么？谁也不知道。案发后，江家股价大跌。陈海邀请我爸爸与他一起瓜分江家集团，我爸爸拒绝了，将集团总裁的位置交给了我，选择出家。他说自己有罪，不期待我和妈妈的原谅，只希望之后的每次诵经念佛都能为我和妈妈祈福。我默然不语。等他收拾完东西离开，我买了一束向日葵去探望妈妈。爸爸走了，我可以直接喊妈妈起床。爸爸不知道，妈妈在半年前就醒了，但他不愿意告诉爸爸。就当他已经死了，我宁愿当他死了，也不想再和他见面。好的，妈妈，这个家有我们就够了。晚安。